எல்லா வீட்லேயும் நடக்கக்கூடிய அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் இடையே ஒரு கான்வர்சேஷன் ஆனால் அதோட முடிவில் அந்த பையனுக்கு எவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது உண்மையில் ரொம்ப பூரி படைய வைக்குது எல்லா பசங்களுக்கும் தன்னோட இளம் வயசில் தோணக்கூடிய சந்தேகம் ஒரு பையனுக்கு தோணுது அதை அவங்க அப்பாட்ட கேட்குறான் அப்பா வேல்யூ ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கையின் மதிப்பு அப்படின்னு எல்லாரும் பேசுகிறாங்களே அப்படின்னா என்னப்பா அப்படின்னு அதுக்கு அவங்க அப்பா அவன் கையில் ஒரு கல்லை கொடுத்துட்டு தம்பி இதை மார்க்கெட்டில் போய் நீ விற்க போகிற ஆனால் யார் என்ன கேட்டாலும் நீ வாயை துரத்து எதுவுமே பேசக்கூடாது விலை கேட்டால் மட்டும் கையை உயர்த்தி ரெண்டுன்னு காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரின்னு அதை வாங்கிக்கிட்டு லோக்கல் மார்க்கெட்டுக்கு பையன் போகிறான் அங்கே போயிட்டு ஒரு வயசான லேடி வந்து கேட்குறாங்க அவங்ககிட்ட தம்பி இந்த கல் எவ்வளோ பார்க்க அழகாக இருக்குது நான் என் தோட்டத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே அந்த பையன் தன்னோட கையை ரைஸ் பண்ணி ரெண்டு விரல காமிக்கிறான் ஓ ரெண்டு ரூபாயா சரிப்பா நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதை கொடுக்காம பையன் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துடுறான் அப்பாட்ட வந்து அப்பா இந்த கல்லை நான் போய் விற்க போனேன் ஒரு லேடி வந்து ரெண்டு ரூபாய்க்கு கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் அடுத்ததாக அவங்க அப்பா சொல்கிறாங்க இதே கல்ல நீ ஒரு மியூசியம் கெடுத்துட்டு போப்பா அங்கே போய் விற்று ஆனால் அங்கேயும் யாராவது ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா நீ பதில் எதுவுமே சொல்லக்கூடாது யாராவது விலையை கேட்டால் மட்டும் ரெண்டு விரல தூக்கி காமி அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி இந்த பையனும் அந்த கல் எடுத்துக்கிட்டு போய் மியூசியமுக்கு போகிறான் அந்த மியூசியமில் இந்த கல்லை பார்க்குறவங்க நல்லா இருக்க இது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே அந்த பையன் பதில் சொல்லாமல் ரெண்டு விரலை மட்டும் தூக்கி காட்டுறான் ஓ இது ரெண்டாயிரம் ரூபாயா சரி நாங்களே வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அங்கேயும் அதை விற்காம அந்த பையன் உடனே வீட்டுக்கு வரான் அங்க போய் அப்பாட்ட சொல்றான் அப்பா அந்த மார்க்கெட்ல இந்த கல்லுக்கு ரெண்டு ரூபாய் தரேன்னு சொன்னாங்கல்ல இப்போ இந்த மியூசியம்ல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தரேன்னு சொல்றாங்கப்பா அப்படின்னு உடனே அவங்க அப்பா தம்பி கடைசியாக நான் ஒரு இடம் சொல்கிறேன் அங்கே போய் இதை வித்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது பக்கத்திலே ஒரு விலை மதிப்பற்ற கருக்கெல்லாம் விற்கக்கூடிய ஒரு கடை ஒன்று இருக்குது அந்த கடையில் போய் இதை வித்துட்டு வா ஆனால் அங்கேயும் யார் என்ன கேட்டாலும் நீ பதில் சொல்லக்கூடாது எவ்வளோன்னு கேட்டால் மட்டும் ரெண்டு வரல மட்டும் தூக்கி காமி அப்படின்னு அப்பா சொல்கிறாரு சரின்னு அந்த பையனும் அந்த கல் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கற்கள் விற்கிற கடைக்கு போகிறான் அங்கே இருக்கவங்கள்ட்ட இந்த கல்லை போய் காமிக்கிறான் அங்கே இருக்கவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஷாக் யாருக்குமே கிடைக்காது இந்த அபூர்வ கல் உனக்கு எப்படிப்பா கிடைச்சிது இதோட விலை என்னப்பா அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியத்தோடு கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த பையன் பதில் எதுவுமே சொல்லாமல் ரெண்டு வரல மட்டும் நினைக்கிறவங்க <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> நிறைய பயனுள்ள விஷயங்களும் பாடங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம அப்பா அம்மாவுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வழிகாட்டுதலும் தான் நம்மள நல்ல வழியில் நகர்த்தக்கூடியது இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்காக ஐபிசி தமிழ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கணுமா அப்போ கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க